மரியாதைக்க முடிய மாண்பு மிகை கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நமது மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்க முடிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடைய தலைமையிலும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்க முடிய மாநகர காவல் சாலை பாதுகாப்பு வாரம்ல சிறப்பாக இருபதிலிருந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை கொண்டாடப்படுகிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஏழு நாட்கள் இந்த நிகழ்ச்சியானது மக்கள் மத்தியில் இந்த சாலை பாதுகாப்பை கவனத்துடன் கவனிக்க வேண்டும் பாதுகாப்பாக இரு சக்கர வாகனத்தில் செல்பவர்களும் நான்கு சக்கர வாகனத்தில் செல்பவர்களும் போக்குவரத்து விதிகளை கடைபிடித்து அவர் நடக்க வேண்டும் விபத்தில்லா தமிழகத்தை உருவாக்கின்ற பணியில் மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு சிறப்பான ஏற்பாடுகளை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது மாண்பு அம்மா அவர்கள் இருக்கும் வரை இதே காவல்துறைக்கும் போக்குவரத்து துறைக்கும் எண்ணற்ற இந்த போக்குவரத்து சிக்னல்கள் மற்றும் அந்த தொலைக்காட்சிகள் போன்ற கருவிகள் மற்றும் சாலை உதவிகளை கடைபிடிக்கிறதுக்கான அத்தியாவசிய கரு மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு செய்வதற்கான அத்தியாவசியமான என்னென்ன கருவிகள் தேவையோ அதெல்லாம் வாங்குவதற்கு நிறைய உதவிகளை நிறைய நிதி உதவிகளை செய்தது இன்றைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவருடைய காலத்திலும் அதே போன்று இன்றைக்கு சாலை விதிகளை கடைபிடிக்க மக்கள் மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வு உருவாக்கி சிறப்பான ஒரு சாலை பாதுகாப்பு ஆர்வலை கொண்டு வந்து மக்கள் மத்தியில் இந்த இறப்பு வீதம் சாலையில் இறப்பவர் வீதம் இன்றைக்கு குறைக்கப்பட்டிருக்கு அது தமிழக அரசுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பேர் இதை பெற்றுக் கொடுத்தவர்கள் நம்முடைய காவல்துறையும் போக்குவரத்து துறையும் மாவட்ட நிர்வாகமும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சாலை விபத்து என்பது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தொம்பது பேர் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சாலை விபத்து என்பது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு பேர் குறைவு நூற்றி எழுபத்தாறு பேர் ஆக உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை வந்து எழுபத்தஞ்சாக குறைந்திருக்கிறது இது உண்மையிலே வரவேற்கத்தக்கதாக இருந்தாலும் இன்னும் கூட நம் கவனமாக மக்கள் மத்தியில் அதை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நம்முடைய போக்குவரத்து கமிஷனர் ஆணையாளர் அவர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து காவல்துறை ஆணையாளர் அவர்கள் நம்முடைய போக்குவரத்துடைய மண்டல மேலாளர் மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் காவல்துறை அலுவலர்கள் போக்குவரத்து அலுவலர்களுடைய முன்னிலையில் மாணவர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொள்கின்ற இந்த அருமையான சாலை அந்த சாலை வழியாக செல்கின்ற பேரணி பாதுகாப்பு பேரணி நடைபெற்றது மக்கள் மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்கியிருக்கிறோம் இந்தியா முழுவதும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இது கடைபிடிக்கப்படுகிறது தமிழகத்தை பொறுத்தளவு அது இந்தியா முழுவதும் என்னென்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாதம் பதினொன்றாம் தேதியிலிருந்து பதினாந்தேதி பதினெட்டாம் தேதி வரை கொண்டாடுவது வழக்கம் ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு 
நாம் பொங்கல் திருநாளை தமிழர்கள் திருநாளாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் எனவே அது முடிந்த இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் வந்து தொடர்ந்து இளைஞர்கள் வந்து அதிவீதமாக போகிறாங்க சார் அச்சுறுத்தல் இடத்துல வந்து மாணவர்கள் வந்து வேதத்தில் போகிறாங்க அவங்கள கட்டுப்படுத்தவே முடியல சார் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கிற பட்சத்தில் பொதுவாக இந்த ஹெல்மெட்டு தலைக்கவசம் அணிகிறது இந்த அதிவேகமாக போகிறவர்கள் மீது காவல்துறை போக்குவரத்து காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறது பொதுவாக அரசாங்கம் சட்டத்தை போட்டு எல்லாத்தையும் மாற்ற முடியாது மக்கள் அதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் அது மாணவர்களாக இளைஞர்களாக இருந்தாலும் அதில் வந்து கவனம் செலுத்தணும் குறிப்பாக அதில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களில் நானும் ஒருவன் எங்கள் குடும்பமும் ஒரு குடும்பம் என்ற அடிப்படையில் பொதுவாக இந்த சாலை பாதுகாப்பு என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பானது காவல்துறை அதிகாரியாலும் சரி போக்குவரத்து காவலர்கள் சொன்னாலும் சரி எந்த காவலர் சொன்னாலும் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் இளைஞர்கள் இந்த நாட்டினுடைய செல்வங்கள் எதிர்காலத்தினுடைய இந்த நாட்டை வளமாக்கக்கூடிய அந்த செல்வங்கள் வீணாக இது போன்ற அதிவேக பிரயாணங்கள் செய்வது தலைக்கவசம் இல்லாமல் செல்வது அது குடும்ப அவங்க குடும்பத்துக்கும் சர அது நன்மை பெய்யக்காது அவர்களுக்கும் அது ச சரியான பட்டதாக இருக்காது எனவே இதை மாணவரும் சரி இளைஞரும் சரி பொதுமக்களும் சரி கடைபிடிக்க வேண்டும் இப்பொழுது கூட நான் நாங்கள் இந்த பேரணியாக வந்து கொண்டிருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்னல் பக்கத்தில் போக்குவரத்து சிக்னல் இருக்கிற இடத்துல நம்ம காவல்துறை ஆணையாளர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சொன்னாங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கே அப்போ கூட ஹெல்மெட் அணியாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் இப்போ உடனே நம்ம முன்னாலெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க ஹெல்மெட்டு போடாமல் போனால் காவல்துறை நிறைய பணம் பணம் வசூலிக்கிறாங்க மாணவர்கள் சரி இளைஞர்களும் அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதிகமான பணம் கேட்குறாங்க அப்படின்லாம் இருந்தது அதை இப்போ நம்ம என்னென்ன அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு உடனடியாக அவர்கள் அங்கே பணம் கட்ட வேண்டியது இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு ரசீதை கொடுத்துருவாங்க கொடுத்து அது உடனே அவங்க அவங்க பேங்க்லேயோ இதுலேயோ வந்து அவங்க நெட்டில் வந்து க கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் ஆனால் பட் ஒன்று மட்டும் என்னென்னா எது இருந்தாலும் சரி சட்டத்தால் ஒரு இதை வந்து நம்ம எப்படியும் மாற்ற முடியாது அது முழுக்க முழுக்க மக்களும் அதில் வந்து முன்வந்து அதில் ஈடுபடணும் அந்த சட்டத்தை மதிக்க வேண்டும் என்பது தான் அந்த நேரத்தில் வேண்டும் கூட்டுறவுத்துறை மூலமாக அந்த மாதிரி இல்லை எங்கள் துறையில் எல்லாம் வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்கிறது தான் இதில் வந்து ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது வர்ற பணத்தை அதை வந்து இப்போ டெபாசிட் போடுறாங்கன்னா குறைந்த வட்டிக்கு விவசாயிகள் கடன் கொடுப்பது சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு குறைந்த கடன் கொடுப்பது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கந்து வட்டியை இந்த அளவுக்கு இப்போ இப்போ ஒழித்திருக்கிறோம் மண்மா அம்மாவுடைய அரசு அமைந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இருந்து இதுவரை கந்து வட்டி ஒழிக்க போவ குறைத்திருக்கிறோம் ஒழிக்க ஒழித்தம் என்று சொல்ல காட்டிலும் குறைத்திருக்கிறோம் காரணம் என்னென்னா கூட்டுறவு வங்கியில் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் வரை ஒரு பிணை வைப்பு இல்லாமல் ஒருவர் ஜா ஜாமீன் யாராவது ஒருவர் ரேஷன் கார்டை காமித்தால் போய் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து விடுவோம் அவங்க சிறுக சிறுக கட்டி கொடுக்கலாம் கட்டி விட்டு திரும்ப வாங்கிக்கொள்ளலாம் முந்நூறு நாள் அதுக்கு வந்து கெடுவு கொடுத்துருப்போம் அவங்க நூறு நாளில் நூற்றம்பது நாளில் கூட கட்டிட்டு அந்த திரும்ப பணத்தை வாங்கி குறைந்த வட்டி மிக மிக குறைந்த வட்டிக்கு நாள்தோறும் கட்டலாம் மா வாரம் கட்டலாம் மாதம் கட்டலாம் இப்படிலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தால் பதினஞ்சு லட்சம் சிறு குறு விவசாய சிறு குறு வியாபாரிகள் அது சாலை ஒரு ஒரு பெட்டி கடை வச்சுருக்கோங்க பூக்கடை வச்சுருக்கோங்க டீ கடை வச்சுருக்கோங்க இந்த மாதிரி ட்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து இன்னைக்கு வாங்கி பயனடைந்திருக்காங்க இது மூலமாக ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபா நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ மனு முதலமைச்சர் அதில் கவனம் செலுத்த சொல்லியிருக்காங்க அதில் நாங்கள் விழிப்புணர்வு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இவங்க ஹெல்மெட்டெல்லாம் கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த துறை வந்து அவ்வளோ பெரிய நிதியானது இல்லை வாங்கி கொடுக்குறத நாங்கள் சர்வீஸ் ஹோல்டர் தான் இந்த துறை வேறு எதுவும் இருக்கா சரி ரொம்ப நன்றி